హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అలకపాన్పు ఎక్కిన అమ్మగారు అలకపాన్పు దిగకపోవడంతో అక్కడితో ఆపేశాడు బిగ్ బాస్ క్రితం రోజు ఇక ఈరోజు బిగ్ బాస్లో మళ్లీ దాన్ని కంటిన్యూ చేశాడు ఇక్కడ మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది వరుణ్ అండి వరుణ్ వితిక చాలాసేపు పునర్నవికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ముఖ్యంగా వరుణ్ అయితే చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు మొత్తం బిగ్ బాస్లో ఓవరాల్గా చూస్తే ఒకటి రెండు సార్లు మాకు వరుణ్ మీద కోపం వచ్చిన మాట వాస్తవం ముఖ్యంగా హింసాత్మకరంగా జరిగిన పోయిన వారం టాస్క్లో వరుణ్ వితికాతో ప్రవర్తించిన విధానం మాకైతే నచ్చలేదు అప్పుడు కూడా మేము విమర్శించాం అయితే వరుణ్ ఓవరాల్గా చూస్తే చాలా సందర్భాలలో చాలా ఓపికగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఒకటి మాత్రం నిజమండి పక్కన వరుణ్లాగా నెమ్మదిగా కూల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకునేవాళ్ళు ఇంకా ఓవర్ చేస్తారు అది మాత్రం పక్క అది మీ ఇళ్లల్లో అయినా బయట అయినా ఎక్కడైనా కానీ కూల్గా ఉండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసేవాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది సమాజంలో ఇక మరో విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ టైం తీసుకొని వాళ్ళ పైసలు పెట్టి జనాలు నీకు ఓటేస్తున్నారు పునర్నవి జనాలు నీకు ఓటేస్తున్నప్పుడు నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి బిగ్ బాస్కి అని చెప్పి కూడా వరుణ్ అన్నాడు చాలా మంచి మాట మాట్లాడాడు ఈ ఒక్క కాన్షియస్నెస్ అనేది లోపల ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉంటే బాగుంటుంది బయట జనాలు టైం ఇస్తున్నారు ఓట్లేస్తున్నారు షో చూస్తున్నారు వాళ్ళ డబ్బులు పెట్టి ఓట్లేస్తున్నారు మిస్డ్ కాల్స్ ఇస్తున్నారు యాప్లో ఓట్స్ వేస్తున్నారు ఇన్ని చేస్తున్నారు వాళ్ళ టైం ఇస్తున్నారు మనం బిగ్ బాస్ రూల్స్ని పాటించేటప్పుడు కానీ బిగ్ బాస్ పట్ల కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఒక చిన్న ఆలోచన ఉంటే చాలు సార్ అది చాలామందికి ఉండడం లేదు బిగ్ బాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇక ఎక్కువ శాతం మందిని పిల్ల బచ్చాలను తీసుకొచ్చి పెట్టారు బిగ్ బాస్లో ఈసారి అది కూడా ఒక కారణం అది బిగ్ బాస్కి ఈపాటికే అర్థం అయి ఉంటుంది మానసిక పరిపక్వత లేని వాళ్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఎప్పుడైతే ఒక షోలో ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ఆ షో చూస్తున్న జనాలకు కూడా ఇరిటేషన్ రావడం మాత్రం ఖాయం ఇక ఆ తర్వాత బాబా గారు వర్సెస్ మహేష్ ఒక చిన్న చర్చ జరిగింది మహేష్ షూ పాలిష్ చేస్తూ ఒక అమ్మాయి కంట్లో నీళ్లు వస్తే అది వేస్ట్ అని చెప్పి మహేష్ ఏదో మాట్లాడబోయాడు అయ్యా మహేష గేమ్ నైన ఇది గేము రాహుల్ చేశాడా లేదా అంతకుముందు అంతకుముందు ఒక వారం సీక్రెట్ టాస్క్ ఇచ్చి రాహుల్కి ఒకరికి కోపం తెప్పించాలి అని చెప్తే టాస్క్లో భాగంగా వెళ్ళి చేశాడా లేదా ప్రయత్నం చేశాడు అవును కొద్దిమంది దృష్టిలో బ్యాడ్ అయ్యాడు కొద్దిమంది దృష్టిలో బా చేశాడు అనిపించుకోవచ్చు ఇక హిమజ వర్సెస్ రాహుల్ ఆ రచ్చ కూడా ఆ వారం చూశాము కానీ గేమ్ ఆడాలి అంతే అమ్మాయిని ఏడిపించడం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బయట చెప్పే డైలాగ్స్ ఆ తర్వాత కన్విన్స్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా అండి శివజ్యోతికి ఆ మాత్రం మెచ్యూరిటీ ఉంది ఒకవేళ టాస్క్ కోసం ఆమెను ఏడిపించి ఆ తర్వాత శివజ్యోతి నేను ఇలా టాస్క్ కోసం నిన్ను ఏడిపించాల్సి వచ్చింది అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదు అని ఒక్క మాట చెప్తే చాలు వెంటనే అర్థం చేసుకోగలిగే సత్తా శివజ్యోతికి ఉంది ఆల్రెడీ రాహుల్ సీక్రెట్ టాస్క్లో భాగంగా శివజ్యోతికి ఆ స్థాయిలో కోపం తెప్పించినప్పుడు వెంటనే ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఇది టాస్క్ అని శివజ్యోతి వెంటనే నవ్వి రాహుల్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక హగ్ ఇచ్చి ఏం పర్వాలేదులే అంది ఆ రోజు గుర్తుందా మీకు ఆ మెచ్యూరిటీ ఉంది శివజ్యోతికి యాభై రోజులు శివజ్యోతితో ఆడుతున్నప్పుడు శివజ్యోతి దేనికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్నది మహేష్కు తెలియాలి గేమండి అది ఒకవేళ పోయిన వారం జరిగింది కదా శిల్ప తనకు తుపాకీ కట్టుకున్నప్పుడు ఆమె మీద పడి లాగి రక్కి పిసికి తొక్కి అది తప్పు అది తప్పు అలా చేయక్కర్లేదు అక్కడ స్మార్ట్ గేమ్ ఆడే ఛాన్స్ ఉంటే స్మార్ట్ గేమ్ ఆడొచ్చు అలాంటి సందర్భంలో టీములో అమ్మాయిలు ఉంటే అమ్మాయిలను ఆమె మీదకి ప్రయోగించవచ్చు అలా గేమ్ ఆడొచ్చు కానీ ఇక్కడ అమ్మాయిని ఏడిపించడం అంటే ఇక అమ్మాయి కంట్రోల్లో నీళ్లు ఏని డైలాగులు చెప్పొద్దు జస్ట్ ఏ గేమ్ అది అవునా కాదా బయట పాటించాలి అవన్నీ బయట తల్లి విషయంలో అక్క విషయంలో భార్య విషయంలో అలాగే బయట ఎక్కడెక్కడైతే మనం ఇతరులతో మాట్లాడుతుంటామో అక్కడ ప్రవర్తించవచ్చు ఇక అబ్బాయిని ఏడిపించాలా మరి అబ్బాయినా అమ్మాయినా ఒకటే కదా ఏడిపించే విషయంలో ఎవరి దగ్గరైనా బయట బాగానే ఉండాలి లోపల కూడా హౌస్లో బాగానే ఉండాలి టాస్క్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఆ టాస్క్ ఆడితే సరిపోతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళే అర్థం చేసుకుంటారు అదైతే మహేష్ చేయలేదు సరే ఎనీవే మహేష్కు శిక్ష వేశాడు బిగ్ బాస్ మొత్తానికి మహేష్ మొదట హెజిటేట్ చేసిన ఆ శిక్ష చేయడానికి మొత్తానికి అయితే చేసేశాడు ఇక మహేష్కు ఒక చిన్న విషయం చెప్పి ఆపుతాం బాక్సింగ్ ఉంటుందండి మామూలుగా బయట మీరు ఒక మనిషిని కొట్టాలంటే కొడతామా మనము కొట్టడం కరెక్టా కాదు మరి బాక్సింగ్లో కొట్టడం కరెక్టే అది గేమ్ బాక్సింగ్కి ముందు కూడా ఒక షేక్ హ్యాండ్ ఇప్పిస్తారు వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకుంటారు రూల్ ప్రకారం ఫైట్ చేస్తారు ఎవరో ఒకరు గెలుస్తారు ఒకరు ఓడిపోయినా కానీ గెలిచిన వ
ఇదే కదా అంతకుముందు బిగ్ బాస్ గెలిచిన వాళ్ళందరూ చేసింది ఇక ఆ తర్వాత మహేష్ కూడా తన షూ పాలిషింగ్ ఫినిష్ చేశాక పునర్నవి దగ్గరకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే పునర్నవి మహేష్ చెప్పేది కూడా వినడం లేదు నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటానో పీకుతానో తెలీదు ఈ టైప్లో మాట్లాడడం మొదలెట్టింది ఇక వరుణ్ మొత్తానికైతే పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా బాగా ప్రయత్నం చేశాడు అక్కడికేదో వరుణే బయటికి గెంటేస్తున్నారు అనే రేంజ్లో పర్సనల్గా తీసుకొని మరీ ట్రై చేశాడు వరుణ్ ఆ తర్వాత పునరణవి మొత్తానికి వరుణ్ చెప్పిన దాన్ని గౌరవించి కావచ్చు శాంతించింది వరుణ్ చెప్పిన దాంట్లో నిజాన్ని గుర్తించి కూడా శాంతించినట్టుంది బయట జనాలు ఓట్లేస్తున్నారు అన్న విషయం ఇక ఆ తర్వాత షూ పాలిష్ చేయడం మొదలెట్టింది ఆ షూ పాలిషింగ్ కూడా సరిగ్గా చేయకపోతుంటే బాబా భాస్కర్ గారు వచ్చి తనదైన స్టైల్లో కామెడీ చేస్తూ ఈ షూ సరిగ్గా పాలిష్ చేయలేదు చూడు అని చెప్పారు ఆయనకి ఇక ఆ తర్వాత పునరణవి షూ పాలిషింగ్ చేశాక పైకి లేచి ఆ క్లాత్ని తీసి విసిరేసింది చూసారా అదైతే మాకు నచ్చలేదు ఇక మీలో ఎంతమందికి నచ్చిందో మాకు తెలీదు తర్వాత ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే సారీ బిగ్ బాస్ టాస్క్ మాత్రం నాకు నచ్చలేదు దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు సే దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే అని చెప్పి ఏదో చెప్పింది పునరణవి అవును ఎందుకు నచ్చుతుందండి సీక్రెట్ రూమ్లో పెట్టి మీకు టాస్క్ ఏమీ ఇవ్వకుండా బయట కూర్చున్న వాళ్లకు మీరు ఫలానా ఫలానా పెరుగు త్యాగం చేయి చెప్పులు త్యాగం చేయి అని చెప్పి బయట ఉన్న వాళ్లకు టాస్కులు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఒక వారం పాటు సేవ్ చేసి ఇంట్లో పెడితే ఆ టాస్క్ మీకు బాగా నచ్చుతుంది ఇలాంటి టాస్కులు ఎందుకు నచ్చుతాయి హిందీ బిగ్ బాస్లో ఎన్ని టాస్కులు లేవండి తర్వాత వరుణ్ రాహుల్ పునర్ణవి ఇక వీళ్ళ మధ్య ఒక కామెడీ నడిచింది రీఛార్జ్ అని చెప్పి ఆ కామెడీ మాకు బాగా నచ్చింది ముఖ్యంగా వరుణ్ రాహుల్ చేసిన కామెడీ ఇక ఒకటి మాత్రం నిజం శ్రీముఖి తనకు షూ పాలిషింగ్ టాస్క్ ఇస్తే వెంటనే ఆ టాస్క్కి తలుపి ఆ పనిష్మెంట్ని తీసుకోవడానికి సిద్ధమై ఆ పనిష్మెంట్ని చేసేసింది వెంటనే ఖచ్చితంగా శ్రీముఖిని ఈ విషయంలో మనం అప్రిషియేట్ చేసి తీరాల్సిందే షూ పాలిషింగ్ ఏమి అవమానం కాదు అని శ్రీముఖి అనుకుంది చేసింది అయితే శ్రీముఖి రహస్యాన్ని తీసుకెళ్లి శివజ్యోతికి చెప్పడం మాత్రం ఖచ్చితంగా అది టాస్క్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం బిగ్ బాస్లో సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేయడమే అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఎప్పుడైతే ఆ సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేయలేకపోయారో టాస్క్ మొత్తం ఫెయిల్ అవుతుంది అది శ్రీముఖి చేసిన తప్పు కాకపోతే షూ పాలిష్ చేయడం మాత్రం వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయడం చేయడం మాకు బాగా నచ్చింది తర్వాత హిమజ శివజ్యోతి వీళ్ళిద్దరూ కాసేపు బిగ్ బాస్లోని ఒక బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మమ్మీ డాడీ అని చెప్పి కామెడీ చేశారు అది కూడా బాగుంది ఆ తర్వాత సాంగ్ చేశారు మా పక్కింట్లో ఒక పెద్ద ఆవిడ ఉందండి డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆమెకి ఆమెతో మాట్లాడుతుంటే ఆమె వింటోందనమాట ఆమెను అడిగాం ఎందుకు కొద్దిమంది డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు ఎందుకు కొద్దిమంది డ్యాన్స్ చేయరు అమ్మమ్మ అని ఆమెను అడిగితే ఆమె చెప్తోంది ఏం లేదు బాబు మలబద్ధకం ఉన్న వాళ్ళేమో బాగా ఎక్కువగా డ్యాన్స్ చేస్తారు మలబద్ధకం లేని వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేయకుండా అలాగే పడుకుంటారు ఇది ఆవిడ చెప్పిన ఆన్సర్ కాకపోతే బాబా భాస్కర్ గారికి మాత్రం ఎక్స్క్యూజ్ ఇచ్చిందండో ఆవిడ బాబా భాస్కర్ డ్యాన్సర్ కాబట్టి డ్యాన్స్ చేస్తాడు మిగిలిన వాళ్ళు కొందరికి ఏమో మలబద్ధకం లేనట్టుంది అందుకే పడుకొని ఉన్నారు కాస్త కడుపు కదిలితే డ్యాన్స్ చేసి విషయం సాఫీగా అయిపోతుంది కదా అందుకే డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టున్నారు కొందరు అని చెప్పి ఆమె ముసలావిడంది సరేలేండి ఆ తర్వాత మహేష్ ఫస్ట్ నుంచి వరుణ్ వితిక రాహుల్ నవి వీ ఈ నలుగురి మీద ఏదో పెట్టుకున్నట్టున్నాడు మహేష్ నిజానికి ఈ నలుగురు కలిపితే మహేష్ని ఎవరో టార్గెట్ చేయట్లేదు ఒక వారం టార్గెట్ చేసి ఉండొచ్చు ఒక వారం టార్గెట్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు మహేష్ కూడా వరుణ్ణి వితికాని ఒకసారి వరుణ్ణి ఒక్కసారి వితికాని నామినేట్ చేస్తూనే వచ్చాడు వీళ్ళు నామినేట్ చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళని నామినేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే యాభై ఆరు రోజులు దాదాపు గడిచిపోయింది అయితే మహేష్ చెప్తున్నాడు శిల్పాకి ఈ గ్యాంగ్ నలుగురు మొదటి నుంచి ఒకటేలాగున్నారు వీళ్ళని ఎవరితో ఎవరైనా పెట్టుకున్నారంటే వాళ్ళని బయటికి పంపించేలా ఉన్నారు ఇలా అంటున్నాడు మహేష్ నిజానికి అది కరెక్ట్ కానే కాదు ఇప్పటి వరకు అసలు ఈ గ్యాంగ్తో సంబంధం లేకుండా పక్కనే ఉన్న ఇంకో గ్యాంగ్లో ఒక వ్యక్తి ఎవరెవరినైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ వచ్చిందో వాళ్ళు చాలామంది బయటికి వెళ్ళిపోయారు అది ఇంకా మహేష్ గుర్తించినట్టున్నాడు ఇక తర్వాత హిమజ ఫుడ్ విషయంలో హిమజ కోపం వచ్చింది మాకు ఒక నిమిషం చూస్తే హిమజ మీద కోపం వచ్చింది ఏమేమే చిన్నపిల్లలాగా ఫుడ్ విషయంలో అలా చేస్తోంది అని చెప్పి తను తిన్నాల్సినటువంటిది తినకుండా తర్వాత తింటానని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది కానీ తర్వాత హిమజ పాయింట్ వింటే కరెక్టే అనిపించింది హిమజ చెప్పేది కూడా హౌస్లో ఉన్న పదకొండు మందిలో ఎవరికి వాళ్ళు ఫుడ్ చేసుకొని తింటూ ఉంటే తనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా మరి నేను కూడా అలాగే చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి ప్రశ్న వేసింది కరెక్టే ఆ ప్రశ్న ఆ తర్వాత శిల్ప మాత్రం హిమజాకి బాగా సపోర్ట్ ఇస్తూ మాట్లాడింది రవి శ్రీముఖి దగ
కెప్టెన్ ఎవరు అవ్వాలి దీని మీద మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక చర్చ లాంటిది నడిచింది ఇక్కడ మీలో కొంతమంది అనుకోవచ్చు దెయ్యాల టాస్క్లో ఎవరెవరు బాగా చేశారో వాళ్ళని కెప్టెన్గా పెడితే బాగుండేది అని మీరు అనుకోవచ్చు మేము కూడా అలాగే అనుకున్నాం కానీ రెండు విషయాలు మొట్టమొదటిది అసలు కెప్టెన్సీ టాస్క్లో టఫ్ టాస్క్స్ అంటూ లేనే లేవు అది మొట్టమొదటి విషయం హిమజ నెత్తి మీద తీసుకెళ్లి గుడ్డు కొట్టినా వితికా వెళ్ళి ముద్దులు పెట్టినా లేకపోతే బాబా భాస్కర్ అయితే ఇక మరీ దారుణం ఉదయం పూట సాంగ్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు రవితో డ్యాన్స్ చేయించి నేను గెలిచాను అని సంకలు గుద్దుకున్నారు బాబా భాస్కర్ గారు బిగ్ బాస్ కూడా ఓకే అని చెప్పేశాడు ఇలాంటి టాస్క్స్ అన్ని చూస్తే అవేం టఫ్ టాస్క్స్ కావు బిగ్ బాస్ ఉద్దేశం కూడా టఫ్ టాస్క్స్ ఇద్దామని కాదు ఆ టాస్క్స్ ఒక్కొక్కటొక్కటోటి అలా చిన్న చిన్న టాస్క్స్ ఎక్కువ టాస్కులు ఇవ్వాలి తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళు దయ్యాలయ్యాక వాళ్లకు కొన్ని టాస్కులు ఇవ్వాలి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ టాస్క్స్ జనరల్ మీరు హిందీ బిగ్ బాస్ చూసింటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది అలా ఇచ్చి నడిపించాలి ఓవరాల్గా వాళ్ళని వాళ్లే డిసైడ్ చేసుకోమని చెప్పొచ్చు ఇలా అనుకున్నట్టున్నాడు అయితే మధ్యలో టాస్క్ ఆగిపోయింది ఎందుకు ఆగిపోయిందో మీకు తెలుసు ఇక ఆ తర్వాత కెప్టెన్సీ టాస్క్లో మాత్రం మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి కొంతమంది పేర్లు మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు కెప్టెన్ ఎవరు అవ్వాలో కాకపోతే ఇప్పటి వరకు కెప్టెన్ అవని వాళ్లను ఎన్నుకోండి అని చెప్పాడు బిగ్ బాస్ ఇక ఆ తర్వాత కెప్టెన్సీ టాస్క్ పోటీకి వెతిక శ్రీముఖి మహేష్ ఈ ముగ్గురు పోటీ పడ్డారు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాలి అదే మేము మా థమ్నెయిల్ మీద కూడా వాక్యం పెట్టాం అదేంటంటే హిమజ విషయం చూడండి హిమజాకు హౌజ్లో అసలు సపోర్ట్ లేనే లేదు శ్రీముఖి కూడా ఓటేస్తుంది అనుకుంటే ఓట్ వేయలేదు హిమజాకు ఒకే ఒక్క ఓటు పడింది ఈరోజు ఆ ఓటేసింది శిల్పా మాత్రమే శిల్ప హిమజాకు మహేష్కు ఓటేసింది కెప్టెన్సీ పోటీలో ఎవరు ఉండాలి అంటే ఇక రాహుల్ ఏమో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాడు పునర్నవి కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పింది సరే మొత్తానికైతే వెతిక శ్రీముఖి మహేష్ పోటీ పడ్డారు ఇక వాళ్లకు సాయం చేయడానికి వరుణ రవి శివజ్యోతి వీళ్ళు ముందుకొచ్చారు వరుణ్ సందేశు తన భార్య వితికాని ఎత్తుకున్నాడు రవి శ్రీముఖిని మహేష్ శివజ్యోతిని ఎత్తుకున్నారు మొత్తానికి అందరు కష్టపడ్డారు ఇక మీలో కొందరికి ఆయన సన్నగా ఉన్నాడు ఈవిడ బక్కగా ఉంది ఆవిడ లావుగా ఉంది ఇవన్నీ మీకు అనుకోవచ్చు కానీ అవన్నీ కాసేపు పక్కన పెట్టండి అక్కడ చూస్తే ముగ్గురు కూడా ఒకటి 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 జస్ట్ ఆ ఒక్క జెండా తేడాతో ఓడిపోయారు ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వితిక వితిక ప్రవర్తన మాకైతే నచ్చలేదు ఏది కెప్టెన్ అయిన తర్వాత ఆవిడ గెంతుతూ ఎంజాయ్ చేసిందే దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు సరే దాని కాసేపు పక్కన పెట్టండి ఇక ఆవిడ ఏదో పెద్ద ఇండియన్ టీంకి కెప్టెన్ అయిపోయాను అనే రేంజ్లో ఎగిరి గంతేసి ఇవన్నీ చేసింది కానీ సరే కాసేపు ఆ ఆనందాన్ని మనం కూడా ఓకే ఆనందించిందిలే అని చెప్పి సంతోషిద్దాం కానీ ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బిగ్ బాస్ మీరు కెప్టెన్ అవడానికి మీకు సాయం చేయడానికి ఎవరో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే వితిక భర్తను పక్కన పెట్టి వెంటనే రాహుల్ దగ్గరికి వెళ్ళింది నాకు సాయం చేయవా అని చెప్పి అంటే ఏంటి రాహుల్ బాగా బలంగా ఉన్నాడు తనని ఎత్తుకొని వేగంగా పరిగెత్తుతాడు అని చెప్పి వితికాకు ఉంది భర్తను నమ్మమ్మ వితిక భర్తను నమ్ము రోజు జిమ్ చేస్తున్నాడు భర్త బక్కగా ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి భర్తను పక్కన పెట్టి రాహుల్ నన్ను ఎత్తుకుంటే ఎక్కువగా తిరుగుతాడు గెలిపిస్తాడు అని చెప్పి అనుకున్నట్టున్నావు స్పష్టంగా కనిపించింది మాకు అది కూడా ప్రాబ్లం కాదు ఆ తర్వాత గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈమె రాహుల్తో ప్రవర్తించిన విధానం అది కూడా పునర్నవి చేసినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పునర్నవి ఏదో కెలుక్కుంది రాహుల్ని ఆ గొడవ కెప్టెన్సీ టాస్క్లో వితికాకు నేను సాయం చేస్తాను అని కూడా చెప్పినట్టున్నాడు రాహుల్ ఎడిటింగ్లో ఎగిరిపోయింది మనకు తర్వాత అర్థమైంది రాహుల్ సాయం చేస్తానని ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతోంది వరణ్కు రాహుల్కు మధ్య వెంటనే పక్కనే ఉన్న పునర్నవి నువ్వు చేయి నొప్పి అంటావు కాలు నొప్పి అంటావు నీకు అవసరమా అవసరం లేదు అని చెప్పి పునర్నవి అన్నట్టుంది ఇక ఆ విషయాన్ని టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత రాహుల్ మాట్లాడాడు మేమిద్దరం అట్లా మాట్లాడుకుంటుంటే భర్తనే కదా మాట్లాడుతోంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మధ్యలో నువ్వు ఎందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నావు అది అందరు ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి రాహుల్ కొంచెం ఫైర్ అయ్యాడు అయితే పునర్నవికి అర్థం కాలేదు ఇక ఎప్పుడెప్పుడు ఆమె ఏ ధోరణితో మాట్లాడుతుందో అదే రేంజ్లో రాహుల్ మీదకి ఫైర్ అవడం మొదలెట్టింది ఆ తర్వాత వితిక పునర్నవి లోపలికి వెళ్ళాక కూడా వితికాను చాలా బాగా అద్భుతంగా పునర్నవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి పెట్టింది వితికాని ఇక వితిక కూడా రాహుల్ తనకు ఓటేశాడన్న విషయం మర్చిపోయింది తను రాహుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను ఎత్తుకుంటావా గెలిపిస్తావా అని చెప్పి అడగడానికి వెళ్ళిన విషయం మర్చిపోయింది ఇక ఇష్టం వచ్చినట్టు రాహుల్ మీద పేటర్ అయిపోవడం మొదలెట్టింది వితిక ఇది మాకు నచ్చలేదు అయితే వీళ్ళందరి మధ్య మాత్రం కాస్త సంధానకర్తలాగా మీడియేటర్లాగా వరుణ్ బాగా మంచి పాత్ర పోషించాడు గొడవలు
మీ కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి ధన్యవాదాలు